ําหรับจังหวัดตราดเนี่ยนะครับหลายๆคนมาก็ต้องไปเที่ยวเกาะช้างเกาะกูดเกาะต่างๆกันใช่ไหมแต่วันนี้ครับเราอยากให้ทุกคนได้รู้นะครับว่าที่จังหวัดตราดเองเนี่ยนะครับก็มีที่เที่ยวน่าสนใจอีกเพียบเลยแม้เราจะไม่ข้ามไปเกาะก็ตามไม่ว่าจะเป็นประภาการนะครับที่อยู่ตรงสุดแผ่นดินตะวันออกหาดทรายสีดำที่อยู่ในป่าชายเลนสะพานโค้งที่สะท้อนจนเหมือนกับดวงตาชุมชนเก่าแก่ที่มีสตรีทอาร์ตและอันซีนที่สุดนั่นก็คือพระพุทธรูปที่อยู่ในอ่างเก็บน้ําและทั้งหมดนี้ก็คืออันซีนจังหวัดตราดครับคือสูงมากจริงนะสุดยอดอ่ะคุณเคยเห็นสวัสดีครับทุกคนนะฮะและนี่คือจังหวัดตราดปกติเนี่ยเวลาเรามาจังหวัดตราดเนี่ยหลายคนก็อาจจะแบบไปเกาะช้างบ้างเกาะนู่นเกาะกูดใช่ไหมไม่ครับรอบนี้เราจะอยู่ที่จังหวัดตราดเลยครับเพราะว่าจังหวัดตราดยังมีที่เที่ยวมีอันซีอะไรคือเที่ยวบนฝั่งบ้างนะครับจริงๆแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นฮนะเดี๋ยวเราขับไปดูกันไปจริงๆต้องบอกว่าจังหวัดนี้ครับตั้งอยู่ริมชายฝั่งในภาคตะวันออกของประเทศไทยนะเป็นจังหวัดที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองเกาะครึ่งร้อยนะครับเพราะในพื้นที่ของจังหวัดตราดเนี่ยมีจำนวนเกาะมากถึง52เกาะเลยนะโดยมีเกาะช้างนะครับเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดส่วนในอดีตเนี่ยนะครับจังหวัดตราดเนี่ยก็ไม่ได้มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่แน่ชัดสักเท่าไหร่นะครับแต่เขาเชื่อกันนะครับว่าคําว่าตราดเนี่ยมาจากคําที่เพี้ยนมาครับมาจากคําว่ากราดซึ่งเป็นชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่งครับที่อยู่รอบๆเมืองตราดในสมัยก่อนเป็นจํานวนมากซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยครับต้นนี้เนี่ยเขามักจะนํามาใช้ในการทําไม้กวาดและในสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับก็รู้จักที่นี่ในชื่อว่าบ้านบางพระโดยมีความสําคัญในการเป็นเมืองหน้าด่านทางทะเลนั่นเองและตอนนี้นะครับเราขับรถมาที่แหลมงอบเขาบอกว่าเป็นสุดแผ่นดินตะวันออกของประเทศไทยนะครับสำับสุดแผ่นดินอนะ่ะมันยื่นออกมาซึ่งจังหวัดตลาดนะครับจะมีอยู่จุดหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นเขตสิ้นสุดของฝั่งตะวันออกของประเทศไทยจุดนี้เราเลยเรียกกันว่าแหลมงอบซึ่งอยู่ตําบลแหลมงอบอําเภอแหลมงอบครับตรงนี้เนี่ยจะมีประภาคารตั้งอยู่ไปแลนด์มาร์กนะครับเป็นจุดถ่ายรูปของตรงนี้เลยนะและจริงๆบริเวณนี้ครับในสมัยก่อนเนี่ยเคยเป็นสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ในสมัยสงครามโลกด้วยนะคือถ้าเราขับรถมาครับใกล้ๆไอ้ตรงเมื่อกี้มันจะมีป้ายตลาดซึ่งเป็นป้ายที่ผมชอบนะเพราะมันดูมินิมอลคือป้ายผมอยากให้ป้ายหลายสถานที่ทําประมาณเนี้ยป้ายตรัดมันดูเป็นป้ายชื่อจังหวัดชื่อสถานที่ที่มันดูแบบถ่ายรูปได้สวยงามแล้วก็ไอ้ประภาคารนะครับสุดขอบอยู่ฝั่งนู้นเนี่ยฮะเห็นปะมันอยู่ใกล้ๆกันคือขับมาแค่นิดเดียวฮะก็จะเจอป้ายนี้เลยอ่ะถ่ายรูปดีกว่าแล้วทุกคนรู้ไหมครับว่าจังหวัดตราดเนี่ยเกือบจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของดินแดนประเทศไทยแล้วนะฮะเพราะในสมัยรัชกาลที่5ครับเราได้มีการทําสนธิสัญญากับทางฝรั่งเศสในปีพศ2446ทําให้เราเนี่ยต้องยกดินแดนส่วนหนึ่งให้กับฝรั่งเศสซึ่งจังหวัดตราดครับก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นด้วยฮะแต่ในที่สุดครับเราก็ได้จังหวัดตราดกลับคืนมาในวันที่23มีนาคมปีพศ2449แต่เราก็ได้มีการยกดินแดนตรงพัตตบองเสียมราชและสีโสพลให้กับฝรั่งเศสไปซึ่งปัจจุบันครับก็กลายเป็นพื้นที่ของจำพูชานั่นเองเพื่อที่จะเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับเอาจังหวัดตราดและเกาะรอบๆเนี่ยกลับคืนมาและทุกวันที่23มีนาคมของทุกปีเนี่ยครับก็เลยกลายเป็นวันเอกราชของจังหวัดตราดนั่นเองนอกจากนี้นะครับจังหวัดตราดเนี่ยยังเป็นหนึ่งในแหล่งประมงที่สําคัญของประเทศเราเลยนะและยังเป็นแหล่งพลอยแดงหรือว่าทัพทีมสยามด้วยครับแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีน้อยแล้วนะและหาได้ยากมากๆนั่นเองถึงแล้วครับโลนี้ครับนี่คือหาดทรายดําจังหวัดตราดแบ็กแซนด์บีชเขาเขียนว่าหนึ่งดินในสยามเนี่ยคือเข้าไปข้างในเนี่ยมันจะเป็นต้องเดินทะลุทะลุไปจนสุดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหาดทรายดําจะอยู่ด้านในสุดไปเ
อย่างที่เห็นนะฮะในนี้ก็จะเป็นป่าชายเลนนะก็จะเป็นทางเดินปูนนะในนี้จะมีปตีนต้นกงกลางสิ่งมีชีวิตที่แบบอุดมสมบูรณ์นะครับเพราะว่าเป็นจุดอนุบาลของสัตว์น้ำนี่ตรงนี้สวยนะยังกับป่าไผ่ในญี่ปุ่นหอยขี้ค้อนนะโกรธง่ายแตะนิดนึงค้อนซะแล้วนะเปิดค่อนข้างหนาครับมีส้วทรงนี่เป็นรูปกลวยรวยสูงรูปกลวยสูงอ๋อ่านผิดเป็นรูปกลวยไม่ใช่ครับรูปกลวยหลายๆคนอาจจะเคยเห็นหรือว่ารู้จักหาดนางทองที่จังหวัดพังงานนะครับที่เป็นหาดทรายสีดําถูกไหมแต่ที่จังหวัดตราดนะครับก็มีเหมือนกันอยู่ในพื้นที่ของป่ามะขามซึ่งเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยพื้นที่ของที่นี่ครับจะเป็นป่าชายเลนที่เรียกได้ว่าอุดมสมบูรณ์มากๆที่สุดแห่งหนึ่งของตะวันออกเลยนะแล้วถ้าเราเดินตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติไปเรื่อยๆนะครับก็จะถึงตรงแนวชายฝั่งซึ่งตลอดแนวชายฝั่งเนี่ยนะจะเต็มไปด้วยเม็ดทรายสีดําที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยเกิดจากแร่ธาตุชนิดหนึ่งครับที่มีชื่อว่าไลโมนไนต์ซึ่งเป็นแร่ที่เกิดจากการผุกร่อนของแร่เหล็กนี่แหละครับหาดบริเวณนี้จะมีลักษณะเป็นเหมือนกับสันทรายที่มีความยาว1กิโลเมตรถ้าช่วงที่น้ําลงเนี่ยนะเราสามารถเดินลงไปเล่นตรงหาดสีดําได้เลยนะครับแต่ช่วงเวลาที่ผมไปนะครับเป็นช่วงน้ําขึ้นนะครับก็เลยไม่ได้ลงไปเดินตรงสันทรายครับแต่ก็ยังคงมองเห็นทรายสีดําอยู่นะดีใจด้วยนะครับทุกคนมาบริเวณหาดทรายดําตอนน้ําขึ้นพอดีนะครับเป็นไงฮะนี่ขึ้นเต็มเชี่ยวเลี้ยวเต็มประตูนะครับผมถึงแล้วครับตรงนี้คือชุมชนบ้านน้ําเชี่ยวนะครับเรามาจอดรถตรงรัฐวิสาหกิจนะหลายๆคนอาจจะเคยเห็นภาพสะพานข้ามคลองที่สูงๆแล้วก็สะท้อนเงากับน้ําจนเหมือนกระดวงตาใช่ไหมซึ่งมันอยู่ที่นี่เลยครับชุมชนบ้านน้ําเชี่ยวอยู่ที่ตําบลน,น้ําเชี่ยวอําเภอแหลมงอบอีกแล้วครับเป็นชุมชนที่มี2ศาสนาและ3วัฒนธรรมคือศาสนาพุทธและอิสลามและยังมีวัฒนธรรมของชาวไทยชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวมุสลิมซึ่งชาวจีนเนี่ยนะครับก็ล่องเรือสำเภาอพยพเข้ามาทําการท้าขายและตั้งถิ่นฐานที่นี่ส่วนชาวมุสลิมครับก็เข้ามาในสมัยรัชกาลที่3พวกเขาเนี่ยนะครับหนีอพยพจากสงครามที่เขเมรในชุมชนนี้ก็เลยมีถึง3วัฒนธรรมและพวกเขาเนี่ยก็อาศัยอยู่ร่วมกันทั้งหมดเลยและอย่างที่บอกไปนะครับว่าสิ่งที่โดดเด่นเลยคือสะพานข้ามคลองนี่ครับเขาจะเรียกสะพานนี้ว่าสะพานวัดใจและยังได้อีกชื่อหนึ่งนะครับว่าเป็นดวงตาแห่งบ้านน้ําเชี่ยวด้วยนะครับเวลาเรามาถ่ายรูปเนี่ยนะครับเงาของสะพานที่สะท้อนกับน้ำเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกับดวงตานั่นเองเป็นอีกหนึ่งจุดที่ถ่ายรูปสวยมากครับเดี๋ยวขึ้นไปดูกันโอ้โหสูงมากโอ้โหโคตรสูงเป็นสะพานที่แบบแต่แข็งแรงนะทุกคนทําให้แบบสูงมากแบบเห็นดูดิเหตุผลหลักเนี่ยน่าจะมาจากแบบว่าเขาทําสะพานเพื่อให้เรือประมงเนี่ยครับสามารถลอดลอดใต้สะพานไปได้โดยที่ไม่ต้องยกก็เลยทําแบบสูงขนาดนี้คือสูงมากจริงนะอย่างนี้เห็นนะเขาจะมีจอดแบบพักเหลือประมงแบบมาจอดพักแล้วก็มีคุณป้ามานั่งตกไม่รู้ว่าตกอะไรน่าจะตกกุ้งปะเดาแต่ไม่อยากเข้าไปกวนแกแกนั่งแบบเมาขึ้นอยู่หลายคนอาจจะยังไม่เคยมาเที่ยวนะนี่เขามีป้ายแนะนำเลยนะเนี่ยเที่ยวชุมชนดนวิถีฮนะไม่ได้เกี่ยวกับอะไรกับแคมเปญเรานะฮะเราแค่มาที่นี่พอดีฮนะบ้านน้ำเชี่ยวนะครับก็ติดอันดับด้วยมาเที่ยวได้นะครับอยู่ไม่ไกลจากตรงเมื่อกี้ที่เราแวะไปถ่ายแหลมงอบแล้วก็ต่อมาตรงนี้ได้เลยตอนนี้เข้ามาในเมืองครับตอนนี้มีชื่อว่าชุมชนรักคลองบางคะจริงๆมันก็มีจุดถ่ายรูปนะแต่ไม่ได้เยอะมากนะครับเป็นแบบสวีทอาร์ตนิดหน่อยๆเผื่อใครแบบผ่านมาหรือนอนแถวเนี้ยก็แวะมาถ่ายรูปเล่นได้แต่ที่ผมบอกก่อนไม่ได้เยอะนะเมื่อกี้ผมเดินผ่านมาเท่าที่เห็นก็แค่มีนิดๆหน่อยๆอ่ะลองไปดูอืม
อรุณสวัสดิ์ฮะเมื่อคืนเราก็กลับมานอนนะที่โรงแรมในเมืองนี่คือโรงแรมโรงเมืองครับโรงแรมนี้ชื่อว่าโฮเทลทอสคาน่าตราดเดี๋ยววันนี้เราจะไปไฮไลท์ครับก็คือพระจมน้ําตอนนี้เอาฟ้าคืบๆนะเหมือนฝนเพิ่งตกไปเมื่อคืนนี้ฮะโอเคเดี๋ยวเราไปกันถึงแล้วนะครับข้าวเช้าเรามาร้านนี้ข้าวเลือดหมูตราเจ้าเก่าเกาะอาเขียนไม่รู้ว่าอ่านมามีระบบมันมีคนเล็กคอมเมนต์เยอะก็เลยมาเทสดูนะว่ามันจะอร่อยไหมขายแค่ตอนเช้านะฮะเที่ยงๆบ่ายๆเนี่ยเขาก็ปิดแล้วตอนนั้นใครมากินก็ต้องมาเช้านั่นแหละไปดูกันเวลาชิมนะไม่ปรุงอ่ะทำสุกเราอุตลแบบมาร้อนๆเลยสดชื่นเมื่อเช้ามันต้องกินอะไรอย่างนี้สินี่หมูมาเป็นแบบแผงอ่ะอันนี้เลือดนะเลือดเขาจะหั่นเป็นแบบชิ้นเล็กๆชิมเลยแล้วกันหืมหมูอร่อยมากว้าแต่ร้อนนะต้องใจเย็นสรุปไปแล้วนะครับร้านนี้อร่อยมากผมแบบอร่อยเลยอะ่ะผมอร่อยจริงอันนี้แบบเล็กคอมเมนต์เลยนะดีมากฮนะโอเคเราจะไปกันที่พระจมน้ำนะเดี๋ยวขับรถไปอีกประมาณสามสิบนาทีไปแล้วครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มตรงสันเขื่อนเราค่อยพายไปส่วนการมาเที่ยวที่นี่ครับจริงๆแล้วจะขับรถมาใกล้ๆเลยกับริมฝั่งที่เห็นพระพุทธรูปเลยก็ได้นะครับแต่จะเอาแบบเท่กว่านั้นนะแล้วก็แบบว่าอันซีกว่านั้นแนะนําให้พายซับบอร์ดพายคายักแล้วก็นั่งเรือไปชมใกล้ๆครับซึ่งในรอบนี้ครับเราใช้บริการของทางซับอะฮอลิกตราดนะครับซึ่งเขามีทั้งอุปกรณ์เครื่องดื่มแล้วก็ทีมงานเนี่ยคอยดูแลซับพอร์ตด้วยนะราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่700บาทครับจริงๆแล้วพายเนี่ยถือว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกมากนะแล้วก็รู้สึกว่าได้ประจนภัยส่วนถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถที่จะติดต่อไปได้เลยนะครับตามที่อยู่เราขึ้นให้นะครับบอกเลยว่าบริการดีมากถึงแล้วฮะโกงนิดหนึ่งเขาช่วยลากมาครับนี่ครับโอ้ยมีพระพุทธรูปที่ลอยอยู่ในน้ำจริงๆนะก็คือมันจะมีบางช่วงครับที่จมแบบมากกว่าเนี้ยแบบครึ่งครึ่งองค์เลยอะเดี๋ยวเราไปใกล้ๆกันทุกคนเห็นใช่ไหมครับองค์พระพุทธรูปอยู่ด้านหลังเนี่ยก็คือว่าเขาบอกว่ามันน้ำเนี่ยมันจะเก็บสูงสุดประมาณช่วงพฤจิมาแล้วแต่ช่วงเนาะถ้าช่วงนั้นเขาเก็บน้ำได้เยอะนะครับปริมาณน้ำเนี่ยจะสูงไปถึงตรงหน้าอกพระพุทธรูปซึ่งผมว่าไอตอนนั้นอาจจะดูสวยกว่านี้นะเพราะว่ามันแบบตอนนี้มันแอบเห็นฐานนิดนึงอะ่ะแต่ว่าข้างใต้เนี่ยครับมันเป็นกําแพงโบสถ์เลยนี่คืออันซีนของจังหวัดตราดนะสุดยอดอะ่ะเพิ่งเคยเห็นนอกจากเกาะหรือว่าทะเลแล้วเนี่ยนะจังหวัดนี้ก็ยังมีอันซีนอยู่ที่หนึ่งครับเป็นหนึ่งใน25อันซีนนิวซีรีส์ของทรทรเลยนะหลายๆคนมักจะเรียกที่นี่ว่าพระจมน้ําหรือจริงๆคนที่นี่เขาอยากให้เรียกว่าพระลอยน้ำนะครับแต่ถ้าเอาชื่อเต็มๆเลยเนี่ยนะครับเรียกว่าพระพุทธสิริภูวดลมงคลชัยครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าในอดีตเนี่ยครับไม่ได้จมน้ําแบบนี้นะในตอนแรกเนี่ยเป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในสํานักสงฆ์เขารกรรมแต่ชาวบ้านเนี่ยจะเรียกที่นี่ว่าวัดมอนเพราะบริเวณพื้นที่ตรงนี้ครับเคยมีชุมชนชาวมอนมาก่อนและวัดนี้ก็สร้างขึ้นโดยชาวมอนนี่แหละแล้วทําไมถึงกลายเป็นพระจมน้ําแบบในปัจจุบันใช่ไหมมันเกิดจากโครงการของทางกรมชลประทานครับ
ือเขาเนี่ยต้องการขยายพื้นที่ของอ่างเก็บน้ําเขารกรรมเลยเพิ่มความจุของอ่างมันก็เลยทําให้พื้นที่ตรงนี้ครับถูกน้ําท่วมครับซึ่งก็รวมถึงพื้นที่ของวัดมอนี้ด้วยทางวัดเนี่ยครับก็เลยย้ายไปอยู่ที่ใหม่ครับและตั้งชื่อว่าสํานักสงฆ์เขาคุณธรรมนี่ฮะเขามีเตรียมน้ำไว้น้ํากระเจี๊ยบของซับอัลโคลิกราดนะครับที่เรามาพายวันนี้อร่อยสดชื่นโอ้สวยมากนะจริงวันนี้ไม่มีแดดนะครับไม่มีแดดก็มีข้อเสียคือถ่ายรูปจะไม่ได้สวยมากแต่จะไม่ร้อนวันนี้แบบฟ้าคึ้มคึ้มเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวพาไปดูไอ้ตรงสาราเก่าอาจจะต้องระวังนิดนึงเนี่ยเห็นไหมครับมันเป็นแบบสิ่งปลูกสร้างแบบบ้านเก่าๆเนี่ยยังเป็นกำพงกำแพงหมดเลยนะแล้วก็เนี่ยต้นมงต้นไม้ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้ปกติเห็นไหมครับมันเป็นซากปลักหักพังที่แบบเมื่อก่อนตรงนี้ก็เคยเป็นแผ่นดินมาก่อนนั่นแหละจนกระทั่งก็เปลี่ยนมาเป็นอ่างเก็บน้ําเนี่ยทุกคนมาดูใกล้ๆฮะก็คือใกล้ๆข้างหลังเนี่ยจะมีพญานาค3เสียนน่าจะเป็น2ตัวนะฮะแล้วก็ข้างหลังเป็นศาลานะครับที่พังหมดแล้วนะทุกอย่างตั้งอยู่ตรงนี้หมดเลยนะฮะดีมากก็เรียบร้อยครับนี่คือมาตลาดแบบเขาเรียกว่าแม่ข้ามไปเกาะจริงๆมันบนฝั่งเนี่ยมันมีที่เที่ยวอีกเยอะมากนะเรายังไปมาไม่ทั่วนะคือไปมาหลายที่มากตั้งแต่แบบไปจุดถ่ายรูปมีสะพานวัดใจก็มาเที่ยวกันได้เยอะๆนะฮะจังหวัดตราดจะมีอันซีนอีกเยอะมากนะแล้วปิดท้ายด้วยสิ่งนี้นะฮะมาดูพระจมน้ำนะก็ใครชอบครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมัครใจด้วยครับเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อเลยฮะขอบคุณฮะไป